Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više pričati što će se dogoditi u vašemu tijelu ako odlučite, a to će biti jedna od najboljih odluka u vašemu životu, da u pospodnosti prestanete jesti šećer. Mi kada govorimo o šećerima, mi te kako znamo da veliki broj osoba danas voli i vi ste vjerojatno jedan od njih, redovito konzumirate slastice. Međutim, veliki broj vas ne, ne zna ukoliko slanih namirnica koje vi recimo kupujete u dućanima ima velike količine šećera u sebi. Šećer kao takav je a, postao a, jedan od onih namirnica koje ljudi praktično najviše konzumiraju. Mi danas znamo da unazad 20 do 30 godina e, nekoliko desetaka puta se povećao dakle, unos šećera za svaku prosječnu osobu u svijetu. Negdje 90-ih su sve godina računalo da je prosječna osoba u svijetu ili u razvijenom svijetu konzumirala 8-9 kg šećera na godišnjoj bazi. Danasnja e, istraživanja pokazuju da praktično prosječna osoba u jednoj godini pojede 70 do 80 kg bijelog šećera. I što mi možemo očekivati? Možemo i tekako očekivati značajno pogoršavanje našeg zdravlja. Veliki broj bolesti je u suštini vezan sa samim šećerom i to ću vam u današnjoj temi malčice bolje objasniti. Ono što vam zapravo hoću reći, vi kada odlučite prestati jesti sami šećer, možete na prvom mjestu očekivati značajno poboljšavanje vaše funkcije srca i krvnih žila. Veliki broj vas ne zna da je šećer ili rezistencija na inzulin jedna od onih glavnih uzroka zašto vama nastaje visoki krvni tlak. Dakle, vi ukoliko želite poboljšati funkciju srca, funkciju krvnih žila, morate prestati jesti šećer. Na drugom mjestu, vama i tekako svima jasno da je u izuzetno u velikom porastu razvijanje jedne bolesti koje se naziva diabetes. Stravični su rezultati i zapravo predviđanja da negdje do 2050. godine praktično 40% osoba će razviti diabetes. Opet kažem, vezano je za sve ovo nenormalno konzumiranje šećera na dnevnoj bazi. Dakle, vi čim prestanete jesti šećer, rizik od nastanka diabetes vam značajno se smanjuje, što je nevjerojatno super perspektiva. Na trećem mjestu morate i tekako razmišljati. Pošto ta prekomjena razina šećera u samoj krvi, pa, krvi, pa ta je prekomjena razina inzulina u krvi, vama na duži vremenski period značajno pogoršava funkciju vašeg mozga. Vi ako se magnete šećera u potpunosti možete očekivati puno bolju funkciju mozga, puno bolje pamćenje, puno bolju koncentraciju, fokusiranje svake, na svakodnevne aktivnosti. Vi ako se maknete šećera, rekao sam koji značajno upalno dijeluje na krvne žile, vi ćete smanjiti rizik nastanka od srčanog udara, ali moždanog udara. Vi, da ne kažem, smanjujete rizik nastanka od Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti i ostalih oblika demencije, što je nevjerojatno bitna situacija. Dakle, bolja funkcija mozga. Na četvrtom mjestu, budite mi sigurni da vi svi koji prestanete konzumirati šeće, da ćete imati puno bolju funkciju jetre. Jer kao što sam malo prije napomenuo, Veliki broj osoba ni ne zna da je ta enormna količina šećera u krvi značajno dakle, dijeluje upalno na samu jetru, a da ne kažem da posljedica svega toga može nastati masna jetra i ostali drugi e, tipova problema. Dakle, možete očekivati puno bolju funkciju vaše jetre. Dalje što možete očekivati, apsolutno ćete početi gubiti apetit za šećerom. Svaki put kad konzumirate šećer, hormon inzulin koji dolazi iz, iz nas e, potiskuje šećere, ajmo tako reći, prema dolje, uzrokujući situaciju niskog šećera u krvi koja je uzrokujući koje žudnju za samim šećerom. Dakle, vi svi kada konzumirate e, dakle, šećere, e, vi ste u kratkom vremenskom periodu osjećate malo bolje jer je porastala razina šećera u krvi. U tom trenutku dolazi ovaj bitan hormon u igru i on smanjuje razinu šećera u krvi. Čim se ta smanjena razina šećera u krvi e, dakle, smanji na jednu nižu razinu i počinjete imati veliku žudnju za ponovo za šećerom. Dakle, možete očekivati da će vam ta e, dakle, žudnja za šećerom prestati, samo morate biti uporni i dati si vremena da jednostavno ne konzumirate šećer. Manja uh, želja za šećerom, apsolutno ćete biti manje gladni. Šećer vas čini gladnjima cijelo vrijeme i odricanje od šećera može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi. Tijelo se prilagođava na rad bez šećera kao izvora goriva, a ono što smo rekli puno bolje e, i što je jako bitno za reći, vas šećer svaki puta kad ga konzumirate čini još više gladnije. Ne znam jeste li ikada primijetili, vi kad podijete nešto slatko, naprimjer na pojeste kolač, 
povijest, ne znam, nekakav slatki namaz ili kako god, i vi ste siti jedan kratki vremenski period. Vi nakon sad, dva, vi apsolutno bi mogli jesti ponovo isti taj šećer. Jer rekli smo, šećer vas čini sve više gladnijima, posljedice svega toga imate prekomjernu tijelesnu težinu i da ne kažem, izaziva jednu veliku ovisnost. Vi kada se maknete od samoga šećera, možete očekivati da je puno bolju stabilizaciju, dakle rekli smo šećera u krvi, manju glad, apsolutno možete očekivati da vaše tijelo prima ostale nutrijente puno bolje nego što bi i tekako Mislili. Ono što morate znati, prevelika količina šećera u vašoj krvi izuzetno djeluje na blokiranju nebitnih minerala, vitamina i ostalih nutrinata u vašem tijelu. Što konkretno znači, vi kada pojedete određene vrste, dakle namirnica koji su izuzetno zdrave, dakle pojedete ste recimo s dijelu salate, a i vi poslije toga nakon 5 do 10 minuta pojedete nekakav kolač ili nešto slično, vi ćete značajno blokirati dakle, apsorpciju onih bitnih minerala u vašem tijelu i vašem organizmu. Dakle, vodite mi računa o tome, prekomjena količina šećera blokira nutrijente u vašem tijelu da se apsorbiraju, čim maknete šećeri, vi ćete puno bolje primiti one minerale, vitamine i ostale nutrijente u vašem tijelu. Dalje što ćete očekivati, to je samo potpunosti jasno, sigurno ćete gubiti na kilogramima i onim prvih nekoliko tjedana kada prestanete konzumirati šećer, vi ćete u velikom uh, količini uh, dakle, početi izbacivati one bitne nakupljene tekućine u vašem tijelu. To ono što se vama svima događa, vi sada recimo da odlučite da sljedećih tjedina nećete uopće konzumirati šećer iz nikoga iz nikoga, dakle, izvora, vi ćete onda u jako kratkom vremenskom periodu izgubiti jako puno kilograma. Međutim, ti kilogrami neće biti biti masne naslage, nego će praktično velika većina biti vode zarobljena u vašem tijelu. Neko će čak izgubiti po nekoliko kilograma vode i jako puno ćete mokriti, jer taj šećer vam veže vodu u vašem organizmu, dakle vrši nakupljanje vode i kad ga izbacite, situacija će biti puno bolja. Manje vode, prije svega, dakle naravno manje samih kilograma. I ono što još možete apsolutno razmišljati, bit ćete puno manje umorni, što je nešto nevjerojatno bitno za razmišljati. Dakle, osobe kada jedete šećer u velikoj količini redovito, vi ste kontinuirano umorni. Dakle, to je ono što veliki broj vas dakle, nije svjestan. Čim ga maknete, umor, dakle, imat ćete puno više energije. E, rekli smo, šećer dijelo je izuzetno upalo na, na vaše tijelo, specijalno dijelo je upalo na vašu kožu. Vi ako se maknete od samoga šećera, možete očekivati da ćete se vidljivo pomladiti manje bora, ljepša kože, da ne kažem puno manja šansa razvijanja onih akni, mitesera i drugih oštećenja kože što veliki broj osoba ima. Dakle, ako jedete preveliku količinu šećera, dakle, koža vam bude sve gora, čim ga smanjite u vašem organizmu, situacija se puno više poboljšava. Možete i tekako očekivati da se nećete razboljeti tako često, što je ono jako bitno za reći. Dakle, vaš imunitet će sigurno biti bolji, jer normalno ne djelujete svakodnevno upalo na, vašem, na vaše tijelo i možete razmišljati i tekako da vaše tijelo će definitivno izgledati puno bolje, imat ćete puno bolju raspoloženje. Jer ono što se događa i veliki broj vas ne zna, redovita konzumacija šećera značajno pogoršava i zapravo dovodi do toga da imate puno veću šansu od aksioznosti, depresije i stresa. Veliki broj vas, vas nije znao. Vi svaki put kad, kad je vama loše, vi pojedete nešto slatko. I to je neko kako, kako je mozak navikao u ovom modernom svijetu, a zapravo bi trebalo raditi potpuno suprotno. Dakle, čim se maknete od šećera, dakle, razina stresa će se puno bolje smanjivati, dakle, stabilizirati, imat ćete puno bolju i puno manju šansu na zvijenje aksioznosti, depresije i stresa, što je super situacija. I još bih vam htio reći, zapravo, imat ćete bolji dah i ako prestanete zapravo jesti, možete čak razmišljati da će vaš seksualni život biti bolji. Dakle, veliki broj osoba nije ni svjestan da oni šećeri dakle, uništavaju i onaj seksualni nagon i apsolutno što morate dakle, razmišljati, dakle, kada razmišljamo o samome šećeru, spavat ćete bolje. Šećer vam remeti san, pogotovo ako ste sklon, skloni grickanju šećera prije spavanja. Jedan je prevenje šećera pred spavanje i tekako može uzrukovati noćno znojenje, dakle, aktivaciju onih hormona koji će vama razvijati stres i vi ćete puno lošije spavati. Dakle, čim izbacite šećere, možete očekivati iz ove perspektive puno bolju dakle, šansu. Bolje spavanje i što odmah super za samo zdravlje.
Izbacivanje šećera u vašem tijelu još ima nevjerojatno drugih bitnih zdravstvenih blagodati. Moja osobna preporuka bi bila svima vama, ukoliko možete, budite ustrajni jer izbacivanje šećera iz vašeg tijela će biti ili svoje svakodnevice jedna od najboljih dakle, odluka u vašem životu koji ćete ikada napraviti. Ja svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desetcima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nus pojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji, koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji se ciljano, jako brzo i trajno izlječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Center YouTube kanal, znate jedan mali dio ono moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nus pojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj usko specijalnosti u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Center na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijelog svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izlječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.